ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় দায় চিনতে পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজুদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ক্লাসটি থেকে তোমরা শিখতে পারবে নবম দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের একুশতম পৃষ্ঠায় যে অঙ্কটি আছে সেই অঙ্কটি থেকে তোমরা কিভাবে দুটি পক্ষ বের করবে অর্থাৎ এখানে যেগুলো লেনদেন সেই লেনদেনগুলো থেকে তুমি কিভাবে দুটি পক্ষ বের করবে চলো জেনে নেই লেনদেন থেকে দুটি পক্ষ বের করার কৌশলটা হলো তুমি দুটি প্রশ্ন করবে তাই দুটি উত্তর পেয়ে যাবে আর সেই দুটি প্রশ্ন হলো কি আসলো কি গেল ওই যে দুটি উত্তর পেয়ে যাবে এ সংক্রান্ত একটি চমৎকার আমার ক্লাস রয়েছে সেই ক্লাসটি তোমরা দেখে নাও তাহলে আরও বেশি তোমরা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারবে এবার চলে এই প্রশ্নটির সমাধান করি ডিসেম্বরের এক তারিখ বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন অর্থাৎ এখানে এখন আমরা বের করব কি আসলো কি গেল বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এই যে ব্যবসাটা শুরু করা হলো তুমি হলে সেই ব্যবসা অর্থাৎ তুমি হলে সেই প্রতিষ্ঠান নিজেকে সবসময় প্রতিষ্ঠান মনে করবে এটাই হলো ব্যবসায়িক সত্তা ধারণার মূল কথা কেননা ব্যবসায়িক সত্তা ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এক ধরনের ব্যক্তি এ সংক্রান্ত আমার একটি ক্লাস আছে তোমরা সেটা দেখে নাও তাহলে আরও সুন্দর ধারণা পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারবে তাহলে এখানে তোমার কাছে তুমি তো ব্যবসা যেহেতু ব্যবসা শুরু করা হয়েছে বিশ হাজার টাকা দিয়ে তোমার কাছে নগদ বিশ হাজার টাকা এসেছে কিন্তু কিছু চায় নাই যেহেতু একটা পক্ষ পেলাম না তাহলে এখন প্রশ্ন করব কেন এই নগদ টাকাটা আমার কাছে আসলো উত্তর হিসাবে পাবে তুমি মালিক দিয়েছে তোমাকে মালিক আমাকে দিয়েছে তাই এই বিশ হাজার টাকা আমার কাছে এসেছে আর আমরা জানি মালিক দিলে মূলধন মালিক নিলে উত্তোলন সেহেতু যেহেতু মালিক দিয়েছে সেহেতু এখানে মূলধন হবে আরেকটা পক্ষ ডিসেম্বর তিন জনতা ব্যাংকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো অর্থাৎ তুমি জনতা ব্যাংকে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়েছ তাই তোমার কাছে কিছুই আসে নাই নগদ টাকা চলে গেছে জনতা ব্যাংকে তোমার পাঁচ হাজার টাকা চলে গেছে কিছু আসে নাই তাহলে এখন প্রশ্ন করতে হবে যে এই যে নগদ টাকাটা গেল কেন গেল উত্তর হিসাবে আমরা পাবো জমা ব্যাংক জমা দেওয়ার কারণে তাই এখানে ব্যাংক জমা হবে আরেকটা পক্ষ ডিসেম্বর পাঁচ ধারে পণ্য ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ তুমি ধারে পণ্য ক্রয় করেছ তাই কি এসেছে পণ্য এসেছে কি গেল তোমার কাছ থেকে কিছুই যায় নাই তুমি তো পণ্য ক্রয় করেছ টাকা পয়সা কিছু দাও নাই তাহলে তোমার কাছে পণ্য আইসে কিন্তু কিছুই যায় নাই যেহেতু কিছু যায় নাই এখন প্রশ্ন করতে হবে এই পণ্যটা কেন আসলো উত্তর হলো ধারে ক্রয়ের কারণে আসছে আর আমরা জানি ধারে ক্রয় করলে প্রদেয় হিসাবে সৃষ্টি হয় ধারে বিক্রয় করলে প্রাপ্য হিসাবে সৃষ্টি হয় যেহেতু এই প্রশ্ন আমরা ধারে পণ্য ক্রয় করেছি তাই এখানে আর একটা পক্ষ হবে প্রদেয় হিসাব আর এই পণ্য কিন্তু কোনো পক্ষ নয় কেননা আমরা জানি পণ্য নামে হিসাব বিজ্ঞানে কোনো হিসাব রাখা হয় না এই পণ্যটা কেটে এখানে লিখতে হবে ক্রয় বিকজ অফ আমরা জানি পণ্য ক্রয় করলে তাকে শুধু ক্রয় বলি হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয় করলে তাকে বিক্রয় বলি বিক্রয় মানে পণ্য বিক্রয় ক্রয় মানে পণ্য ক্রয় তাই পণ্য নামে কোনো হিসাব বিজ্ঞানের হিসাব রাখা হয় না এখানে হবে ক্রয় ডিসেম্বর সাত নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো অর্থাৎ তুমি নগদে পণ্য বিক্রয় করেছ তাহলে তোমার কাছে নগরটা কাইছে এবং কি চলে গেল পণ্য চলে গেছে তোমার কাছ থেকে নগদ একদিকে আইসে অন্যদিকে পণ্য চলে গেছে আর এই পণ্য নামে কোনো হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে রাখা হয় না পণ্য ক্রয় করলে আমরা তাকে ক্রয় বলি পণ্য বিক্রয় করলে আমরা তাকে বিক্রয় বলি বিক্রয় মানে পণ্য বিক্রয় ক্রয় মানে পণ্য ক্রয় তাই এই পণ্যকে কেটে দিয়ে এখানে লিখতে হবে বিক্রয় যেহেতু আমরা ডিসেম্বরের সাত তারিখে পণ্য বিক্রয় করেছি ডিসেম্বর দশ ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ এখানে আমরা দেখব কি আসলো কি গেল শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটু মনোযোগ দাও বলেছে ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজন তুমি তো প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত প্রয়োজন বলতে এখানে বুঝাচ্ছে মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন তাই মালিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে তাই মালিক ঋণ নিলে মালিকের কাছে নগদ টাকা গেছে তুমি তো প্রতিষ্ঠান তোমার কাছে কিছুই আসে নাই কিছুই যায় নাই অর্থাৎ এটা কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন নয় তাই তার কোনো দুই পক্ষ বের করার প্রয়োজন নেই এর যাবে দাও হবে না এটা মালিকের লেনদেন এটা ব্যবসায়ের লেনদেন নয় মালিকের কাছে টাকা গেছে তুমি তো প্রতিষ্ঠান তোমার কাছে কিছুই আসে নাই কিছুই যায় নাই ডিসেম্বর পনেরো তিন হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমাইশ প্রদান অর্থাৎ তুমি আসবাবপত্র ক্রয় করবে এই মর্মে একজন ব্যবসায়ীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছ ফরমাইশ হলো পণ্য ক্রয় করতে চেয়ে চিঠি পাঠানো বা পণ্য অন্য কেউ তোমার কাছে ফরমেশ পাঠালে তুমি বুঝবে যে ওই লোক তোমার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতে চায় এটা হলো এক ধরনের সংবাদ 
অর্থাৎ তুমি একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ীকে সংবাদ দিছো ভাই আমি আমি আপনার কাছ থেকে আসবাবপত্র ক্রয় করতে চাই অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা পোষণ করেছো এখনও কিন্তু আসবাবপত্র ক্রয় করোনি তাই তোমার কাছে কিছুই আসে নাই কিছুই যায় নাই যেহেতু কিছুই আসে নাই কিছুই যায় নাই এর দুই পক্ষ তো দূরের কথা এটা লেনদেনই নয় তাই তার দুই পক্ষ নেই এটা যাবে তো হবে না এটা হিসাব বিজ্ঞানের কোথাও লিপিবদ্ধ হবে না ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং বিশেষ কৌশল নির্ভর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ